сайн байна уу? Мон сэмийн сангаас танд зүйлж байна. Энэ удаагийн дугаараараа өрнө дулаан цагтаа холбогдуулан гизний халдварт өвчнөөс өрсөн сэргийлэх талаар зөвлөгөө өгье. Халдварт өвчин гэж юу вэ? Эмгийг төрөгч бичил бийтэн хүний бид нэвтрэн орж би махотын тодорхой эд эсийг гэмтэж өвчин үүсэх хийх халдварт өвчин гэж үзнэ. Халдварт өвчин нь шавж болон бусад төрлийн дамжуулагч, агаар ус, хөрш шорогоор эсвэл хавьтлаар хүн ба амтнаас халдварлаж болно. Тэгвэл гидсний халдвар хэрхэн үүсдэг вэ? Өвчин үүсгэх чинь өвөрмөц нэн вирус байдаг бөгөөд ходоод гидсний хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулан бүх биеийг өвчлүүлж хордлогын шинжээр илэрдэг хурц халдварт өвчин юм. Гэдсний халдварт өвчин болон хоолны хорлого нь өөрөө халдварт өвчин учраас одоо нийгмийг хамарсан нийгмийн нийгмийн өвчин байгаа. Үүнд одоо хоёр үндсэн одоо өгтхөн яригдэн нэгдүгээрт хувь хүний ариун цэвэрийн асуудал. А үүндээ тухайн хувь хүн маань өөрөө одоо гарын ариун цэвэр. Өдөр бид одоо гар гар одоо ямар нэгэн зүйлтэй харьцах тусамж бид гарыг өдөр тутам угаах юм уу зориулалтын анцэвт гэх болсон ба бид нэг яригдах чах хэвээр. А нөгөө алхам гэх юм бол бид хүнсний аюулгүй байдлын тухай угас ярихаас өөр аргагүй болно. Хүнсний аюулгүй байдлын тухай ярихад бид хоёр төвшөнд яригддаг. Нэгдүгээрт одоо үйлдвэрлэлийн төвшөнд. Тухайн хүнсний үйлдвэрт одоо чинь шүү дээ сүүний үйлдвэр байдгийн юм, махны үйлдвэрт байдгийн юм ажиллаж байгаа ажилчдгийн ажилчдгийн эрүүл мэнд тэр дундаа гизний халдварт өвчнөөр өвдөөгөө байх юм шаардлагатай байх хэвээр. Хоёр дахь юм бол бид тэр одоо үйлдвэрийн одоо дамжилгын одоо эрүүл ахуйн асуудал амун хадгалал амун тээврэлтийн эрүүл ахуйн асуудал одоо зөв хэмжээнд явагдаж байгаа байх хэвээр. Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлууд алдагдсны улмаас хүнсний чанар муудаж а түүнд гизний халдварт өвчин үүсгэж болон хоолны хорлого үүсгэж бактериуд өс жүрчдэг. Ингээд бид нар өс жүрцсэн гээд бактериг бактертай ингээд хөрлөгдсөн хоол хүнсийг одоо хөвчлөн баг насны хөөгтүүд амун насны хөрөгчд авч хэрглээд гизний халдварт өвчин болон хоолны хорлогоор ингэж өвддөг байгаа. Гизний халдварт өвчнүүдийг дараах байдлаар ангилж байгаа. Гизний халдварт өвчн салмилиоз, И коли, сахунцор, гизний хийжиг, гепатит А гэж ангилдаг байгаа. Гизний халдварын үед дараа шинж тэмдэг илэрнэ. Үүнд би сулрах, тамир тэнхээ алдрах, хоолонд дургий болох, толгой өвдөх, дотор муухайрах, бөөлжис хүрэх, аюулгаа хаваар хүндүүрлэх, баг насны хүүхэд өөр уцаартай болж уйлагнаж ходоод гизнэ хямарна. Хүүхэд 7 хоногт 7-оос 8 эсвэл түүнээс дэш суулгаж халуурах юм уу? Эсвэл датал төгсөн тохиолдолд эмнэлгийн байгууллагт хандах хэрэгтэй. А гэрийн нөхцөл гизний халдварт өвчнийг эмчлэг хамгийн анхан шатны эмчилгээ бол хорсолыг найруулж уух, мөн их хэмжээний шингэн буцсан ус уух, бодааны шүүс уух зэргээр гэрийн нөхцөл эмчиж болно. А ямар нөхцөлд эмчид хандах вэ гэвэл тухайн өвчтөн 36-аас 40 градусын эмтэй халуурах, толгой өвдөх, бөөлжөх, дотор муухайрах а цусан ялгацтай залхагтай хүндрэх ятрах үед эмчид хандна. Гизний халдварын үед дараах дэглэмийг баримтлах хэрэгтэй. Үүнд нэгдүгээрт хувийн ариун цэвэрээ сахиж гараа тогтмол угаах ёстой. Хоёр дугаарт хоолны дэглэм баримтлах. Өдөрт 3-аас доошгүй удаа шинээр бэлтгэсэн олон төрлийн амин дэм эрдэс бодис агуулсан шингэт сайтай хайрч хураагүй хоол бэлтгэн хэрэглэх ёстой. Энэ үед хүнсний бүтээгдэхүүнээ сонгохдоо анхааралтай хандах ёстой. Жишээ нь эрдэн шиш хар талах, хар гурлан бүтээгдэхүүн, хар гоймон, мөн хүүхдийн буда, төрөл бүрийн буда, уурнд чигэнж болгосон өөхгүй өхөр дахиа ямааны мах мөн чансан загас янз бүрийн амтлагчгүй төрөл бүрийн шүл цагаан идэ ногоо жимс ургамлын тос маргарин гихмэд өөрт хэрэгтэй шингэт сайтай амин дэмтэй бүтээгдэхүүнийг сонгох ёстой. Харин шарсан, хуурсан, тосонд чансан боо бүтээгдэхүүн, хойно гахан өөхтөө мах борц шарсан загас амтны гаралтай өөх тос торч шоколад хийж байсан ундаа арх пив хурц амтлагчтай зууш болон хоол өтгөн кофе зэрэг амархан муудах хорлогыг улам дамжруулах бүтээгдэхүүнийг сонгохгүй байх хэрэгтэй. Мөн та шингэн алдалтаас сэргийлж буцсан ус хорсоол шингэн баах уу буданы шүүс үзмний шүүс зэрэг шингэнийг сайн уух хэрэгтэй. Хоол хүнсийг хэрэглэхдээ тухайн бүтээгдэхүүнийхээ үйлдвэрлсэн хугацаа, хадгалтын горим, хаарч гинцэн байдал, лазалсан, дашалсан бүтээгдэхүүнийг хонхоосон байна уу гэдгийг их шалгаж тухайн үйлдвэрлэгч мань өөрөө авбал гизний халдварт өвчнөөс өрсөн сэргийлэх нэг алхам шат болж өгнө. Зориулалтын зөвшөөрөгдсөн одоо тийм газруудаас хүнсний бүтээгдэхүүн авч байгаа хэрэгтэй. Ама түүхий бүтээгдэхүүнүүдийг бид нар гэртээ хоолонд хийхдээ маш сайтар болгож хэрэглэх хэрэгтэй. 
Чимс чимсхэн болон хүнсний ногоо хэрэглэхийн өмнө эхлээд сайтар бүлийн усаар ухаач цэвэрлэх хэрэгтэй. Ийм өрхөө одоо урьдсан сэргүүлтүүдийг авчих юм бол та энэ гэцний халдварт хүчин болон хоолны хордлогоор өвдөх хэрэгтэй. Буурулж чадна.